Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa oke bis oke abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini oke bis akan melanjutkan cerita dari novel menantu yang diremehkan. Eits sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Ayu mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Jeffy dan aku sudah merencanakan jadwalnya. Itu bagus. Zain tersenyum puas. Saya tidak menyangka Kiko Takahashi bersedia mengurangi bagiannya menjadi 25%. Kalian harus tahu bahwa harga psikologis kakekmu adalah 30% pada saat itu, dan batas toleransi maksimum adalah 35%. Langsung berdasarkan batas toleransinya, dia memotong 10%. Setelah kontrak ditandatangani, kakekmu akan sangat senang dan pasti akan memberi Anda penghargaan yang besar. Jeffy tersenyum dan berkata, Ayah, jika kakek benar-benar memberi kami penghargaan yang besar, dapatkah Anda membiarkan dia memberikan seluruh bisnis pengiriman laut kepada keluarga kami? Zain tersenyum dan berkata, Aku pasti akan memenangkan bisnis ini dari tuan tua, dan aku pikir kemungkinan tuan tua setuju sangat tinggi. Kamu akan melakukan pekerjaan dengan baik dalam mempersiapkan kerjasama di Jepang. Kemudian aku akan berbicara dengan tuan tua. Bicara tentang itu, cobalah untuk membiarkan dia memberikan bisnis ini kepada saudara dan saudarimu. Ayu buru-buru melambaikan tangannya, ayah, aku tidak ingin melakukannya, biarkan saja kakak mengambil alih. Zain bertanya dengan takjub, mengapa? Mengapa kamu tidak ingin melakukan kesempatan sebaik itu? Ai berkata dengan serius, saya akan pergi ke Amerika Serikat untuk belajar MBA setelah menyelesaikan masalah ini. Jeffu buru-buru berkata, oh, kamu sangat berbakat, MBA apa yang masih kamu pelajari? Buang-buang waktu saja, lebih baik kembali bekerja dalam keluarga lebih awal dan mengunci beberapa sumber daya sebelumnya. Ayu menggelengkan kepalanya, Belajar tidak ada habisnya. Aku tidak ingin kembali bekerja secepat ini, dan saya tidak begitu tertarik dengan sumber daya keluarga. Zain buru-buru berkata, Ayu, kamu tidak terlalu muda lagi. Sudah hampir waktunya untuk mempertimbangkan pernikahan. Mbak terlalu memakan waktu untuk dilalui. Lebih baik menikah dalam dua tahun. Ayu bertanya balik, menikah? Dengan siapa? Zain berkata, Kakekmu secara alami akan membantumu memilih yang terbaik. Aku tidak menginginkannya. Ayu menggelengkan kepalanya. Jika aku membiarkan kakek memilih untukku, maka aku mungkin juga menemukan seseorang yang terlihat menyenangkan di jalanan Tokyo dan menikah dengan santai. Berhenti berbicara, Zain dengan marah berkata, Jangan biarkan kakekmu memintamu pergi ke Jepang untuk membicarakan kerjasama tapi dia tidak akan pernah mengizinkanmu menikahi orang Jepang. Ayu mengerutkan bibirnya dan dengan sengaja berkata kepada Zain dengan cemberut, siapa bilang aku akan menikah dengan orang Jepang? Ada juga banyak orang Indonesia di jalanan Tokyo. Aku bertemu satu orang di jalan, yang tinggi dan tampan. Dia cukup fantastis. Menurutku dia enak dipandang, atau aku bisa menikah dengannya. Itu jauh lebih baik daripada kembali dan membiarkan kakekku memilihkan untukku. Jeffy berkata dengan canggung, Apakah kamu tahu namanya? Ayu bersenandung, Aku hanya membuat analogi. Tidak peduli siapa namanya. Aku bisa bertanya padanya saat aku bertemu lagi. Jeffy tersenyum dan berkata, Kukira tidak ada kesempatan untuk melihatnya. Dengan karakter Takahashi, dia pasti tidak akan membiarkan dia meninggalkan Jepang hidup-hidup. Ayu mengangkat alisnya dan berkata, Bagaimana kamu tahu bahwa Takahashi dapat membunuhnya? Aku pikir pria itu sangat mampu, dan Takahashi mungkin tidak dapat melakukan apa-apa padanya. Mendengar ini, ekspresi Ayu menjadi sedikit serius. Apa yang dia katakan barusan hanyalah untuk membuat marah ayahnya. Tapi ketika dia benar-benar memikirkan sosok pria itu, Ayu cukup mengkhawatirkannya. Berpikir bahwa Kiko Takahashi mungkin tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ayu berseru, lain kali saya melakukan wawancara dengan Kiko Takahashi, 
aku akan memperingatkannya. Jika dia berani menyerang pria itu secara diam-diam setelah kerjasama tercapai, maka aku menghentikan kerjasama kapan saja. Nakal, Zain dengan tegas memarahi, sebagai perwakilan dari keluarga Sucipto, semuanya harus didasarkan pada kepentingan keluarga Sucipto. Bagaimana kamu bisa membiarkan pria asing memengaruhi kepentingan keluarga Sucipto? Selama kita bisa mendapatkan Kikota Kahasi klausul konsesi terbesar, apa hubungannya hidup dan mati orang aneh ini dengan kita? Ayu juga sedikit marah dan berdebat karena alasan pria itu menyinggung keluarga Takahasi untuk menyelamatkan seorang gadis kecil dari anak laki-laki nakal. Bagaimana saya bisa membiarkan keluarga Takahasi membunuhnya? Zain berkata dengan jijik, ketika keluarga Takahasi membunuhnya, bukankah kau melihatnya saja? Ayu berkata dengan marah, ayah, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apakah ada prinsip dan etika? Prinsip dan etika, Zain berkata dengan dingin, prinsip dan etika saya adalah untuk kepentingan keluarga Sucipto. Demi kepentingan keluarga Sucipto, saya tidak membutuhkan prinsip dan etika apapun. Aku, Ayu tidak bisa berkata-kata, Jeffy buru-buru menyelesaikan permainannya saat ini, Ayah, Ayu, kita belum selesai membicarakan bisnis kita, kenapa kalian berdua masih bertengkar? Zain berkata dengan ekspresi muram, Oke, okay, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berarti ini, Ayu, kamu akan belajar MBA, mari kita bahas setelah kamu kembali. Tidak perlu berdiskusi, Ayu berkata dengan ekspresi yang sangat dingin, pemberitahuan masuk Harvard Business School telah dikirim ke kotak suratku. Sekolah dimulai pada bulan Agustus, dan aku akan pergi pada bulan Mei. Kamu nak, Zain hendak mengatakan sesuatu. Jeffy baru saja menerima panggilan di ponselnya. Telepon itu dari seorang asisten yang datang ke Tokyo bersama mereka. Pihak lain berkata di WeChat, Tuan muda dari keluarga Matsumoto di Tokyo, Ryoto Matsumoto memohon untuk bertemu dengan Anda dan nona muda di Hall Hotel. Keluarga Matsumoto, Jeffy mengerutkan kening, apakah keluarga Matsumoto berada di peringkat ketiga di Tokyo? Iya benar, Jeffu melihat antarmuka konferensi video di komputer dan bertanya, Ayah, Ayu, laki-laki keluarga Matsumoto, ingin bertemu kami. Apakah Anda mengizinkan kami bertemu? Zain berkata dengan nada menghina, Sejauh yang saya tahu, kekuatan keluarga Matsumoto jauh lebih buruk daripada keluarga Takahashi dan keluarga Ito. Kita hanya perlu memilih antara keluarga Takahashi dan keluarga Ito. Tidak perlu membuang energi untuk menanam sampah. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.